是一个真实的记忆，也就是说在河北的乡下，呃，这个洗澡很很难得啊，只有在某个夏天的时候，在人很少能够打搅的时候，在巨马河那一带可以出现男女共在一条河上这个洗澡的这样一种场景，这这这样的一些画面。呃，甚至是铁老后来还在追忆这样一些画面，我也经常听这个铁老，哎，他为什么不画自己所熟悉的城市，而去画自己曾经经历过的呃一些乡村的生活和往事？啊，我觉得我们今天这个这个沙龙特别好，能够请到这个易川雄和这个李浩哈、啊，他们都是从事文学批评和文艺理论研究的。著名的专家和学者，呃，我一定要听听他们怎么来评论他。实际上，这个展览呀、啊，只展览了铁阳先生艺术成就的一半，还有一半在他的写作生活之中。呃，那么我上午又去翻了一下这个铁老的一些文学作品，呃，像大《大车大车大车上的我》是吧<咳>？把他这个前面的好多部的小说。和人物都通过我重新串联起来，呃，我才知道我或者说我更加真切的感受到，铁老他为什么要去画乡村，呃，他的这个表现的乡村，在某种意义上是表明二十世纪这个中国进入现代社会过程中所经历的战争和动荡，而这种战争和动荡在他幼小的心灵里面埋下了很。很浓的这样的一个种子，这个种子是什么呢？这个种子是通过他的这种心灵，记录了他那个幼小的时候所接触到的乡村的人和物，所以他的文学作品里面也有，记人是当然是主要的，文学作品是主要是写人，但更多的他还写了很多的物，我相信这是文学作品，就是文其他文学家并不具备的一种特色。啊，那我我我我下一个阶段我再谈谈我的有关他的另外一方面的感受。嗯，好，那个尚辉先生已经提出了他有些问题要问文学家，现在想听听王一川先生的一些解读。好，很很荣幸啊，有机会来到这里，呃，当面呢向铁阳先生请教，也是向呃尚尚辉先生、李阳先生啊。哦呃，学习，还有像主持人啊，徐红老师学习。呃，我呢是先读了铁阳先先生的文学作品，然后呢才看到绘画的。这个顺序呢跟尚辉先生呢呃是相反，所以我今天来看了这个绘画以后啊，我心里呢一下子有有些预感，有些判断呢落实了，啊、呃，这个也串联起来了。就是咱咱们从不同的角度来考虑，因为呃。铁老呢是以前出过两本书，然后今年呢一下子就是三本书，就是呃双响炮加上三连响，哎呀呀，这这样的这炮炮都命中，哎，我觉得是呃特别好，所以前段时间呢，我抽机会呃抽时间呢，能够拜读了铁阳先生的作品啊，我觉得很很意外的惊喜，我觉得这部他的文字啊。嗯、呃，就是是独一无二的，呃，因为我的本行是呃文学理论，但是呢，我也特别喜欢研究语言，所以过去呢，二十五年前曾经出过一本书《中国形象诗学》，两年以后呢，又修订了出了一本《汉语形象美学》。呃，我的一个宗旨就是，文学是语言的艺术，既然是语言的艺术，你就要用语言来描绘艺术形象。让读者在头脑里去想象一些生活画面，不像画家直接把形象、直观的形象给我们的观众了。而文学作品呢，你还要读了他的语言，听了文字，呃呃，以后呢再去想象，这样的效果就不一样。所以每个人想象不一样，那么如何来建构这样一个语言的艺术世界？我觉得铁阳先生的作品啊，给我很重要的启示。我想从四个方面来看。第一呢，就是他的语言，语言呢叫白描传神，因为我过去啊，呃，分析这个当代文学作品的语言呢，我分析了呃七加一。
共八种，有白描式语言，有立体式语言，有旧体长语式语言，还有调侃式语言，还有口语式语言，还有建立语言，就先锋小说的，还有自为语言，就孩子他们这样的诗人的。后来呢，还有跨体文学、跨体语言，像刘克他们。那么我就分析了有这八种语言。那么铁阳先生的语言属于哪一种呢？我把它放在第一种，就是白描式的语言，用简洁的语言达到传神的效果。它语言不需要多了，它用到恰到好处就行。重要的是要有传神的效果。像同样是白描式语言，铁阳先生的语言呢，跟汪曾祺、贾平凹都不一样。汪曾祺先生的语言叫白而雅，哎、呃，用白描式的语言，但是呢，他体现一种高雅气质，自己的就用王国维的说法就古雅，他体现自己的古雅这样一个气质，显得比较高远。那么贾平凹先生的语言呢，白而文，他是又是直白的，但是又又要追求一种文绉绉的，要体现这种像商周系列，还有陕西啊，他的一些系列。他的那样一种呃文的色彩，那铁阳先生呢，他不求雅，也不求文，但同样是白，白在哪里呢？白白而温，白而温润，他用白描式的语言，要传达自己内心对万事万物的一种温润的情怀。所以今天我看到他画的炕头，画的麦子，画的玉米，呃，画的这些日常生活的这些。这些物，处处都透着他的温润的关怀，所以他用的语言呢，精妙，传神，传什么神？传递他的一颗对人人生、对大千世界的温润的心。他不是高远的心，高远的心把自己看得很重，他没有把自己看得很重，他把大千世界的万事万物看得很重，但是他又不是仰视的，他是一种平视的态度。是用自己的温润的心灵，去激活了对象。他既不是呃俯视，也不是平视，呃，也不是仰视，他是平视比较多。那也有一些仰视啊、呃，但没有俯视。所以这这点呢，体现的就是把自己的位置啊，放到对象里去了，用心灵来沟通这个对象。所以我觉得呢，在这点上呢，他的这个语言啊，有他的呃。突出的特点，你看这样写黑，呃，这这这样这这样一个人物，这样一个八路军女子，啊，是抗日英雄，最后还是汉奸，那留下一段悬案，但是画家呃，这作家的关爱之心、温润之心，对这位女性，她的这种复杂的同情心，她进去了，啊，投机在这里边了，虽然是。语言很简短，但是呢，把他的神神气啊传达出来，这是第一点。第二点呢，语体融通，就是他的作品是小说，还是随笔，还是散文，我没法画出一个严格的界限来。就像刚才邵辉老师说，他的油画、水粉画到底是属于什么样式的，不好评，因为包括还有国画，因为在。铁老这儿，他们没有界限，他不需要界限，他不需要找到一个严整的这样一个界限来，他一脚就跨过去了，因为在他的心灵里没有界限，我按照自己的心灵去挥洒，该怎样写就怎样写就行了。所以你看他的《美的故事》里面的写呃丑婶子，今天也看到这个画了啊。有丑呃丑的妻子丑婶子，她对待丑的态度，哎、呃，就是一种仁厚的、宽厚的、宽容的、温暖的，哎、呃，这样一个人物的形象中啊，透露出铁阳先生他自己的呃一一呃一种心灵来。哎、呃，我看到这个我就想起汪曾祺，汪老的作品也是这样，他的一辈子的他的全集只有大概是六卷。啊，六卷，小说、随笔、散文，之间没有什么严格的界限，他没有一部是长篇。为什么？我当年曾经
问过我自己，为什么汪老这么有名，没有写长篇出来？一个很重要的原因，他把所有的精力都投机到汉语形象的塑造上了。他是像弹钢琴一样在弹奏汉语，让汉语展现出他的美。我们知道古汉语是美的，它有平仄，有押韵。呃，有对仗，有排比。那么现代汉语美不美？这是五世以来人们一直在追问的这个问题。呃，所以我汪曾祺先生他有他的呃文学创作的语言的原则。他说，写小说就是写语言，语言是小说的本体。小说的语言不能像剥洋葱头一样一片片的剥下来，剥完了啥都没了。啊啊，他的语言。是浸透了内容的，浸透了思想的。我觉得这个观点啊，哎，用在铁老身上特特别合适。所以他的语言是浸透了他的思想情感，浸透了他的整个内容的。他不用分，所以呢，他的简语传神，语体融通，在他这里就好像是本来就是这样的，呃，本来就是这样的。所以呢，看铁老的回忆录，虽然也也有比较长的篇幅。但是我宁肯呢，把它看成是若干短篇的连缀，啊，不是长篇。所以他跟汪老一样，把自己的主要的精力用来经营汉语了，啊，经营汉语的美了，所以他就顾不过来去虚构这种长篇的小说。哎，我想到俄罗斯批评家巴赫金的话，他说，文学作品很重要的是语言，语言不仅表现美的形象。语言本身就是美的形象，哎，我就用这个词我就记呃，语言形象，我就借用这个词我就想想到一个词汉语形象。所以在汪老的作品里，他精心的在创造汉语形象之美，让汉语本身就是美的，不只是他笔下的物，<笑>笔下的人是美的，他的语言本身也是美的，值得我们反复的品味，反复的呃去呃去体会它。这是第二点，第三点呢？我觉得铁阳老的这个呃描写中、刻画中啊，有一种平中见奇的效果。看起来他写的人、写的物都是平常的，都是日常生活中有的，都是河北地区，都是赵县一带哎、呃、经历过的。也有的呢是他遇到的老朋友，哎、呃、遇到的熟人、遇到的亲友，呃等等。但是呢，在他这里，都要从平常中透露出一种奇绝，透露出一种一呃新奇，透露出一种苏东坡说的“诗以奇趣为中”，有一种奇趣的效果，在平常中突然一下子能够见出一种呃奇绝的效果。我觉得这些啊，就是做得很好，像《湖畔孤》啊、呃、这一篇啊、呃《湖畔诗》。啊，湖畔诗这一篇，我觉得写的很好，写的写的这个这这从小啊，他他他的姑姑，姑姑呢听他父亲上课，啊，上课呢就喜欢讲湖畔诗人，啊，英国的湖畔地区，我还专门也去过，啊，去过那儿，哎，湖畔地区湖，呃，浪漫主义诗人，哎，他就喜欢上了，哎，后来呢给他取名字就叫湖畔，哎，所以呢这个叙述人呢我呢就把他的姑姑呢称为，呃，湖畔姑。那湖畔姑呢？追求浪漫主义式的恋爱，自由解放啊！后来又跟教友结婚啊！后来呢，又遇到了人生中的重大变故，丈夫失踪了啊！她又呃又呃又经历了很很多种种变故，写出了这样一个女性，在现代西方文学文化熏陶下，成长获得了现代意识。但是又遭遇到了人生中的巨大的困窘，哎，失落、变化，哎，最后他的这样一个命运，所以铁阳先生呢，也写出了这种命运的复杂性，在中西文化的汇通中，个人命运，他的复杂性，哎，他对美的这种追求，不顾一切的追求美啊，这样一种永恒的正义之心，留下来了，体现了这个作家对这样他写的笔下的人物。他的关怀，哎，我我就想到，就是刚才尚辉老师说的，他为什么要是表达这个记忆呢？那就觉得哦，我觉得特别好。他不只是自己童年的记忆，凡是自己经历过的人和事
，他都有这个记忆，都要这种平中见齐的效果。像写这个画家、女画家周思聪，像我们那个时候八十年代都比较熟悉的这个这这周思聪这个画家，哎，他就写通过一张贺卡，他的制作，哎，记下了这个友谊，记下了这个周思聪这个画家呀，他的这种人格之美。啊，最后一点，文心润物，啊，我就。分析了的阅读了，呃，铁老的这几本书以后啊，我就在想，这个作家他最关键的一点是什么？他为什么选择了白描式语言？为什么选择了语体融通？为什么走了平中见起的路？他最后告诉我一个怎样的作家的形象，在我眼前亮起来，我就想到了吴冠中先生那本书《文心画眼》。按照我，我曾经想去追追究吴冠中先生为什么把他的书取,取名叫《文心画眼》，很遗憾没有看到他老人家的解释。那我就猜，他说一个好的画家应该有一颗文心，这是汇聚了天文地文人文的心，就像刘谢《文心雕龙》说的那样，啊、呃，人是五行之秀，天地之心，人心可以感遇天文地文人文，融铸出。这种大千世界的文来，所以中国古人不讲一幅作品美不美，而讲它文不文，言之无文，行而不远。啊，现在讲一个青年人喜欢文艺，他不讲艺青，讲文青，他是文比美更重要。当然，在现代呢，美也很重要了。但是我想，呃，每个文应该合起来，把握我们今天的艺术。那么这样来看呢，吴冠中先生是文心，同时要有一双画眼。那么用在铁老身上呢，我觉得他有一颗文心，啊，他很很重要的呢，他有一种温润之心。就刚才前面说的，呃，温润之心，有点像《尚书》啊里边谈的“直而温，宽而利”，用直白的语言达到一个温情温润万物的效果。所以他有一颗文心。用文心来滋润万物，无论是他描写的还是绘画的这种事物，万事万物啊，他有一颗文心来温润他，他不是追求的一种高远的境界，也不是追求一种特别热烈的境界，他是在之间温润，啊，用他一颗温润之心来看待万事万物，所以我从他的作品里啊，看到了这样一个作家，他的。人格的形象，好，我就简单说这么多。好，谢谢王一川先生的对他的文学作品的解读。呃，因为我呃，腿安先生的那个那个书，我已经咳咳读了好几遍。呃，一边读一边实际上是在感慨，也是在跟我先生在说。呃，实际上我是觉得，就是你的写作的那个。写作的那个文本和你的画的文本还是距离蛮大，所以呢，在这里面，作为一个人啊，他对自然、对人的这种同情、对自然的感情，跟就像你说的文心润物是一样的，但是他的表达手段还是不一样，因为因为田先生在那个戏剧学院。工作过，呃，然后戏剧学院的那个戏剧的舞台，它要求是在很小的片子，呃，放大到那个墙上的时候，让让几十米以外的观众也能感觉到这种真实，所以它必须表达的非常的强烈，非常就是简约，而且是要直直指观众的心理。而不完全是润，而是要直指，要有时候带有一点点强迫的自信。当然，就是从文学作品里面读的话，完全是我同意王一川先生的那个说法。我一直觉得怎么是那么的温润啊，那么的感觉是能退出在事情之外，然后跟观众有一种有距离的，但是又很谦卑的，然后又。平易近人的在交谈，但是他的作品又还是我觉得有点霸道。我不知道上回同意不同意，因为我们研究这种表现主义语言来说，他的情感表达是非常的直接。所以在这个两个啊对对立的矛盾中，我觉得还是有一些还可以探讨。下面我下就听听李浩先生的发言。哦，呃，呃，在谁？上回老师和王元川老师的。呃，就是说谈论当中，我越来越增加我的忐忑，因为他们呢都比我要，嗯
可以说强得多。在这点呢，我不得不选取一个，呃，两边中间的一个夹缝的一个空间来谈论。但是呢，这个这个谈论这里面，我是应当是接你的话，你就说的就是他的两种不同。他的田安老师呢，这个绘画和他的文字之间，确实我们可以见到两个完全不同的、不同体的铁阳，我觉得是，呃，嗯、呃，田安先生的这个绘画呢，在某种程度来说，就是说是比较注意的，他抓的是大的关系，甚至在某种程度上来说，我觉得他呈现的是一种火焰感、冲撞力和活力的，哪怕他八十多岁，在画这些梨花的时候。画出来的仍然是那那种强烈的生命的感觉，而这种这种里面来说，我觉得是他在用火焰来完成他的绘画，而在他的文字书写当中，我觉得他应当是用余烬和灰来完成的。所以他在他的文字他的文字里面，几乎我们看看不到他特别强烈的情绪的注入，他在一直在说天凉好个秋，天凉好个秋，那过去的好时光啊，等等等等。那好的和不好的时光，在他那里面来说，都带有就是呃完成了说的那温润，但在在他的绘画里面是直接冲撞，甚至在某某种程度上来说，这种力量感非常的强烈。呃，再一个呃点里面来说呢，我就觉得是呃在绘画使用的语言上，呃，田安老师的绘画使用语言仍然仍然是一种直接的质感的。而而且他敢于使用一些我们在学习绘画的时候很忌惮的使用的那种原色的，尤其这种绿是非常难难把握的，太太难了。而他使用出来，你会发现他恰到好处，甚至在某种程度来说会给你一种惊艳感。这点上来说，呃，因为对我我也是学过一些绘画的，所以在这点上来说，我就特别特别的就既嗯、呃、惊艳。感动，同时又觉得自己敢用吗？我好多时候，我有些文学作品，我在反复的在想，这么好的文学作品，这样的语言，这样的方式，我敢用吗？我也反复的来审视我自己，我觉得有些点是我不敢的，到现在为止，我仍然不敢的。而我一直标榜自己是个先锋作家，但对这些点，我竟然不敢。所以在这点来说，我是这种敬意，我是非常强的。而在而在。文字当中，在散文还是小说当中的铁阳，在某种程度上，他恰恰把这种色彩相对的往后压，他使用的是一种嗯质朴的，呃白描画的，甚至在某种程度上有意抹掉那些色彩，那种强烈色彩感的那样的方式来完成。他更在他的文字里面更经营的是后面背后。后面的那引出去的，在你耐人回味的那部分的沧桑，他的文字里面，尤其他写，呃，记忆的历史的这部分，呃，文字里面，看着平面上是一个简单故事，但后面里面来说，恰恰背后的那部分是生命的、命运的、沧桑的、疼痛的，呃，酒神情绪，对，酒神情绪，呃，巴胡斯的那个什么，就。就是他，他带有一种原始冲动的这样的点，而他的文字恰恰，不是恰恰把这部分来说完全的剔除洗净，呃，这点来说对我来说也是个意外。另外一个点我，我我想说的是，就是铁阳在绘画里面是一种非常现代的这样的气息的绘画。我们不谈中西。东西这里面来说，在他这个呃绘画里面来说，东和西好像没有本质上的区别。他是一个善于拿来、不断的拿来的这样一个艺术家，所以呢，我们这里面没有东西。但是现代性和古典性，和或者说传统性，在他身上表现的比较明确。他在他的绘画里面，我更看到的是现代性的和现代性的精神。而且呢，在他的绘画里面，他会会有意识的。把光的那这部分来说放大，它和莫奈在这点一样，我觉得是他放了光，把这光看作实体，而把真正呈现的我们觉得具体的实在的物推到后面，相对的后面。所以在这这部分来说，我就说我在他的这部分来说，我看到的真的是更具现代性的现代语言的那种方式，而在他的呃
散文写作和小说写作的这种文本当中，我看到的却是极具传统性的那样的书写，那样的书写，他在某种里面，他几乎不让他有部分半点的溢出，而我们说在这里使用的笔触，他在小说里面到哪去了？呃、嗯，到哪去了？他为什么啊啊？疑问真是一直很困惑。是，我在这点上来说，我们看到是两个相悖的铁阳，而且他们是在某程度来说是，呃，几乎是两条路之哥们，两条道路在行行进。尽管他们同时在感遇着人生，感遇着呃他所经历过的那些过去的好时光，呃，在言说我们的。乡土乡村和呃，最能给人带来某种的打动和质感的那样的旧生活，但是他们的呈现方式和言说方式和表达方式，甚至背后的意蕴是完全不同的，是完全不同的。我在想，这这是我一直的疑问，就是说他如何让两种之间能够这样分隔着放置，然后而在这里面来说完成这种。悖论后的那种统一，呃，对我来说，这是个难度和难题啊。我就说这些吧，啊。呃，我或者我我我就将我的想法，呃，所谓比较含蓄的，可能回答你。后来我跟我先生就水田忠先生，我们一直在讨论这个问题。嗯、我想后来的我们就得出了一个结论啊，这就自我解决，嗯、就是你在创作绘画的时候，就是一个艺术家。就是一个像表现主义一样，用感情、用诗意啊，用自己和自然的这种对流、对对对话交流的啊这样的一种状态去创作你的作品，而且你要作品要观众要强烈的博得，就强烈的让观众的眼球去看这些作品，对吧？啊，让你的心情去感染做。嗯，那个观众的心情，我想是这样。然后小说，呃，你的文字呢？你觉得是比较隐晦、比较含蓄、比较收敛。然后呢，你就就像小说，就像你的人的外表。就是绘画就像你的内在，小说外表什么呢？也一种比较谦虚的、平和的、平易近人的，啊、呃，不给人就是有着刺的感觉，就像在那个和颜悦色的那个过程中间，把你的一些思想、把一些情感，慢慢的像泉水一样流入到人家的心田里，叫润心嘛、润物嘛，啊。后来我们两个就得出这个，<笑>因为文字很容易被人看出来，或者一些文字表达上有一些刺、有些毛是人。更容易感觉到刺激，然后绘画呢，它的模糊性、不确定性、可解读性比较宽广，所以绘画上你可以更真实的表达自己；而文字上呢，你要讲讲究一个社会功能，就社会效用，所以你就是适当的要把它。比较稍微要收敛一下，然后我不知道我的解读对不对，想请田安先生说几句，就是听了我们这些人的话，你说几句。就是，就谈先谈，就是文字和绘画的关系，在你的生命中你是怎么去想的？怎么想？怎么如何表达？啊、呃，这个表达说明了什么意思？就是你是怎么想的？啊、呃，然后我们最后还要讲，就再说更多一点。就这次，就是你先回答这些问题。嗯，呃，好吧，我就不过多说感谢的话了。徐厚女士啊，就是用这样一种形式。呃，请到几位专家，有的是老朋友，有的是学生辈的。像李浩，他再有名，他也是学生，学生这一辈。像于川先生的，都是我救过大名的，救过大名的。呃，能够有这样一个活动，我特别感动。而且今天是重阳节，重阳节，就是一个一个老人，就是坐在这里啊。这个九九抽羊，我不是九九，我是八八啊。今天，呃，八十八岁一个老者坐在这里，听听大家对我的这一点作品的呃探讨和评论，呃，非常意外，也非常巧合，也非常高兴。<咳>刚才大家就是这对我的。绘画作品和文学作品谈了这么多，就是让我自己就是要把这两种形式，就是刚才徐厚女士讲你是怎么想的
，你是怎么想的？你为什么写小说这样写，写散文这样写，呃，而且造型艺术你是这样对待？为什么？到现在说实在的，我也想通过一些文章，通过一些写这个文字啊，把这两个问题说清楚。但是我想我，呃，说不清楚。呃，应该说是一笔糊涂账。因为糊涂账，好像让我自己。那你再说，你再这个这个坦诚一点好不好？坦诚的是，好像我觉得面对生活，面对这两种形式，它是一种非常自然的一种感情的一种流露。我应该这样讲。我觉得，呃，写文章、写散文、杂这个随笔或者小说也好，呃，它很自然就。就就就就就是就是形成这样这样一种呃思维方式，去叙述，呃，刚才这个一川先生谈得很透彻了啊，就是用白描文字的形式，就是面面对生活，面对我的这个相亲也好，朋友也好，呃，这个面对就是人类吧，是一种。呃，应该是一种平和、温润的，不要居高临下，这样在文字上的不要有任何这个这个呃做作、呃装腔作势去描写它。但是面对这个造型艺术呢，呃，我确实在画每一张画的呃时候，不管人物也好、风景也好、静物也好，有一种很自然的。呃，内心的冲动，我觉得我应该让其对待自然，应该去让对待我面前的人、面前的景物。哎、呃，比方说，好多、呃、这个有些外国朋友啊，或者朋友问我，呃，天阳，你为什么总画炕炕头？北方的炕头，是吧？呃，这个问题就是好多人问我，呃，而且你为什么画炕头，总不画？呃，人呃，女人在穿衣服，为什么画不穿衣服的女人？呃，对待这个问题呢，我回答我，我做过很多思考，就是我想，呃，女人和炕的一生，特别是在北方，我讲在北方啊，它是一种千丝万缕的关系，从婴儿降生到这个老者去世，它总是在土炕上和炕是这样的关系。假如说，就是说。我画这个女性，呃，这个，所以我就感觉到女人和炕，它自然形成一种温暖的这样的关系。如果我用文字来描写，肯定也是一一种像有白描式的语言，像叶玉川先生讲的这个白描式语言来写写起来，我觉得没意思，没有意思。你必须用一种换一种。呃，情感的注入，情感的注入，使他在这种颜色也好、形象的这个这个动态也好，或者刚才这个尚红先生讲的呃光光线的处理啊，等等等等，形成一种在热烈当中，又有一种大的呃温暖，呃一种大美大的温暖在里边。我想，只有有这种办法。假如说刚才有一个呃，这观众问我，呃，你为什么画炕头不画女人穿衣服、剪指甲？我说，假如说你，你穿着风衣，你坐在炕头上，坐在土炕上，还是做这个动作，我说那个有意思吧？他想了想，哎，他说是，他说也是，但是，因为女人在炕上的时候，她这种行为。就是完全是一种，就是自我的，没有表演色彩的，而且从生活的角度来讲，它是一种自然。你像一个农民啊，他回到家来，刚下地回来，呃，整理整理自己，洗涮一下，到炕上剪个指甲，这是一个很自然的事情，对不对？呃，他他不要再去做做一些个，呃，我非穿好衣服。呃，整理好自己，我再去做这件事情，没必要。所以这里边呢，他就没有表演色彩。因为我是中戏毕业的，我觉得没有表演的
，没有表演的表演，没有表演的美，才是人类一个大美，才是就是把我呃心里的话，就是看透是一个温暖的角落，我才能够呃表达的比较淋漓淋漓尽致。当然，这个这个形式，就是我画到现在，呃。是不是最好的？呃，但是我总想不一定，也可能我下次到呃徐红的呃展场来、展览馆来，我再带几张，再带几张，还是这个题材，也可能不是这个样子。到底什么样的，我也不知道。但是我想，我还要继续在在思考思考这个问题。比方玉米地也是，到现在我想我没画够。没画出，就是老乡乡亲们，我和老乡呃乡亲们住在一个炕头上，他抽着这个卷烟，呃呛着我给我讲这个呃女人下河的故事。到现在，我想我没有画出来。我我记得我在一篇短文里写过啊，就是有一个有一个我在那里画画，有一个放羊的老汉在那里看我画画。他说：“你画的巨马河。”我说：“对，你没把巨马河画出来。”我说：“为什么？我们这里有河里没规矩，你画一个河里没规矩就好了。”我说：“什么叫河里没规矩？”他就讲：“他说到刚才上回先生讲了，夏天男人女人都可以到巨马河来洗澡，而且在距离几几米或者十几米远都可以互相裸体的大闹。洗，但是这个有一个界限。”对不起，我们谁也不要越过。你可以任意笑骂，在这里，你可以跳起来吧，男人都可以跳起来，男人讲女人，你可以跳起来吧，他也可以跳起来。但是，实际上是合理，没有规矩，是一个有规矩的。但是这个东西，如果你画它，呃，没有，没什么意思，它没有一种美学趣味、美学价值在里面。呃，后来我就，呃，他说你去访问一个。呃，我告诉你，你去访问一个人，这个人叫桂姐，住在一个村子里面。我到这村里去找到这个桂姐，我以为是个年轻的女孩子呢，结果是一个八十岁一个老太太，八十多岁，躺在炕上已经是，呃，很多年了，啊，呃，我就问她，呃，这个一个这个夏天盖的很少。呃，胸胸胸脯都塌下去了，肋骨一条一条的。呃，我说，哎呀，桂姐，你你下过河吧？他说下过啊。我说你给我这这个是讲讲你下河的这个过程吧。哎，我们年轻时候在玉米地，把衣服呃脱光，呃高高的扔起来，完了就往河里跑，呃、跑到河里像下饺子一样，哎，呃疯着的。他说疯着的。这个风筝呢，我想就是一个一个形象。呃，到现在我画，你们注意，我画玉米地，我总想我没画够，我没画出来，为什么呢？我没画出什么叫个风？对，这个什么叫风？我怎么一个画家怎么去表现这个风？我把这个风画出来，大概我就画够了。对，是不是？大概我就，呃呃，我画过去，画过好多草图。将来我们可以做一个草图展啊，关于呃下河这玉米地，呃呃呃，都都不好。所以现在你看我这玉米地，呃，都是一种，呃，不是那种女孩子往河里跑的时候，给这玉米地形成一种这种亮丽的这个体态，跟这个绿米绿绿的秸秆那种闪烁的那种那种那种感觉。我我还是没有画够，呃，这是就是刚才讲到我的这个绘画，就是你怎么想的？刚才这个呃李浩讲的，我很我很赞成啊，呃，还有徐红啊，上回啊老朋友经常讲我的作品，他们讲的比我呃很透彻，就是总是有一种带着一种呃叫激情也好，叫叫一种就是表现欲啊。表现欲，当然这个表现欲就是，呃，邵红先生给我，呃，徐红女士下过结论，叫相同相同表现，因为你这个表现欲，这个表现还是以这个基点，还是以这个相同，还是以这个
北方，还是你这个聚宝河畔，还是你这个赵州梨花，哎、呃，所以说这个可能就是带着这么一种表现欲的、有生活基础的这样一种激情来，来来来作画的，大概是这么一个动机。那么说到我的文学作品呢，文学作品。大家都有结论，我特别赞成这个一川先生啊，他是一个一看就就是一个很有学很有学问的有学问家，教文大名。他把这个白描式语言，因为这个白描式语言，很多这个朋友们都都讲过，他做过一些分析，做过也做过很做过很细致的分析。你这个白描式，铁阳的白描式语言属于哪一类的白描式语言？我特别赞成。就是我是希望我写和在随意的笔触写出就是人和人间那种温润、平和、平等，而且呃故事平凡，但是里面背后故事背后总蕴藏着一种人和人间那种温润。你对一个就刚才讲到黑。讲到丑婶子，讲到我写这些女人，这是非常复杂的性格。他们性格很复杂，你把黑作为汉奸对待也可以，对为对为一个革命者、一个八路军对待也可以，对待一个呃作为一个好人对待也可以，作为一个坏人对待也可以。最后他的命运是一个这样的，呃，悲剧的，悲剧的结局，就是命运，命运决定的。像一个作家，我想对待这样一个人物，就说你写的时候，你到底写怎么，你怎么写的，就是。呃，怀着一种呃仇恨去写他，因为他对日本人送情报；又怀着一种就是完全是赞美的，他对八路军他做很多贡献，刺探呃皇军的情报、日本人的情报。你怎么写？就说只有我还是从一个从这个人物的啊人物的细节的背后，他和一个少年。这样的一个关系，我对他的体会，我是这样体会的。我不管历史怎么讲，对不对？我是做一个少年，我这样体会的，是这样一种关系。哎，我在写他。另外呢，谈到这里，就是我说几说几句，就是我的呃童年啊，关于这个乡愁，所以这个我的文学作品离不开我的童年。都是一些老故事，这个老故事很多。我的童年就是说，我所处的环境就是那种文化背景和民俗是一个很很复杂、很繁琐，是那样一个一个环境。比方说，我举个例子，我来举个例子啊，呃，说，呃，东汉的时候。说刘秀在这个村子，我的村子叫亭主头，这很奇怪啊，呃，说王莽给刘秀之战，是之战，就说刘秀在我们这村子就是住过，那里有几块石头，我们家一个前面一块石头，说这是刘秀上马的石头，哎、呃，说这是刘秀上马的石头，叫上马石吧，对不对？说呃，刘秀就说呃，这个。呃，王莽就是赶过来了。实际上，王莽不是没有赶过刘秀啊，就是赶过以后，他藏在一个哪个方的角落？现在这个角落还在。那、这个，那、这个，啊，我时间是吧？呃，时间，呃呃，时间还在。就说像这种故事，呃，比方说还有，就说我小的时候认为，就是我们这些孩子们童年。呃，都是，都是从这个，不是母亲生下你来的，是从一个柳树坑捡回来的。像这种，像这种背景啊，就是、说，就我带着一种这个乡愁写起来啊，就是，呃，故事非常、呃、非常复杂，非常繁琐。呃，我我好。谢谢，我对不起，讲太多了。没事，等一会儿在最后再说。嗯、然后我我想给那个盛尚辉来一个提问题、嗯，就是我想观众肯定会很感兴趣，因为铁阳先生的作品是很现代，但是你又说他是乡土表现，那么当然这“表现”这个词可能就是从德国
表现主义过来，相同的，但是我们自己对相同的记忆、怀念都有。所以，我想你能不能再谈谈，就是他的作品里面的这种西方的元素如何和中国的乡土叙事结合的？然后你就可以举举些例子来向观众再说一下，他们可能看起来会更领会的更深一点。嗯。呃呃，实际上，呃，刚才易川兄和这个，呃，李浩哈，呃，他们对文学作品的分析，我特别的赞成。我特别想听听，呃，我们文学界对，呃，铁老一个什么样的评价？那么刚才易川兄，呃，说他这个用和汪曾祺、贾平凹的这个，呃，这个这个白尔雅、白尔这个这个这个文和白尔普。温的这种方式来比较，把铁阳先生的这个文学语言称之为“白尔温”，哎，我非常赞成。<咳>实际上，铁阳先生的这个文字，呃，特别的简朴，呃，这个在简约之中还夹杂了很多，呃，北方，尤其是晋中地区的，呃，乡俗俚语，呃，包括他对。这个小说名字和主人公的名字的起法都特别简约，呃，黑嘛，就是实际上是一个人物，呃，叫黑啊、呃。然后这个，然后美的故事，人人家以为是有关美的故事，实际上就是美是一个女性，女性的一个故事，呃，像这样的，像仇神啊，他、呃、要叫仇神，呃，这里面有很多的寓意，呃，就是美，当然。我们有关美的很多的想象是一个完美的，但是我们看发现，呃，铁阳先生给我们塑造的这个美，实际上是一个带有乡村，呃，风俗气息的。父亲是一个家里是杀杀猪的，然后还有和和棉花地，呃，又有些乡村一些故事。呃、那那就那我想讲这说说明什么呢？就是铁阳写了乡村什么？呃，我刚才想啊，他实际上是现代文明在。中国乡村变迁的图像制，这就你刚才说，哎，为什么叫乡土表现主义？我们首先要看一看，就是铁阳先生的作品，呃，这个我们如果用图像学的研究方法来看看，就是他不管描绘了什么样的表现方法，他实际上都没有离开乡村。但是乡村这个题目也很大，呃，可以表现农民在劳动，可以表现一望无际的。田野也可以表现收获，这些东西他都没有去表现，呃，他表现的就是他喜欢的这个红桂，表现的骏马河，哎，这个这个是什么呢？这个实际上就是、就是，在这个二十世纪初，西方现代文明这个传播过来以后，不仅在城市，而且已经到了。广大的乡村，尤其是北方的乡村，呃，比如说他小说中写到这个，这个是是是丹士林的那个蓝蓝颜色，对吧？蓝颜色就是蓝颜色喽。他要加个丹士林哦，那就是当时一个时尚的，呃，一个一个品牌，呃，像像这样的例子，那写写他这个父亲擦东油东照，呃，他要说这个油东照是美服的，哎，他要是告诉你这个这个油东照是那个时代是从。西西洋现代文化、现代工业生产的东西，实际上这他念念不忘的，包括刚才讲的仇神和这个教父，那也就是说，在这个基督教已经传播到了中国的广大的乡村，所以这这就是西方文明和中国乡村文明的一种变化。实际上我，我我一直在讲，如果我们从图像学研究的角度来看，也就是铁阳先生画了这么多的。乡土的东西，它是有寓意的。这个寓意就是，呃，文明已经，现代文明已经进来，这个传统的民俗和民俗生活也不断的失去。啊，刚才说的这个，呃，骏马河畔这个无规矩，我相信这是今天是不可能发生了。但是还有那么一个曾经经历过的老太太，她还告诉他，哎，实际上我相信铁老也没有看过。也是通过这个老太太口述，哦，发现这是一段在中国广大的乡村，在洗澡夏季洗澡的时候一种日常。实际上，他画的红桂也好，还是表现脚趾甲也好，你会发现这个铁老对乡村女性生活的一种关照，或者说通过他的文学作品和绘画作品表达的一个共同主题，有关女性生活能不能被被画入画面的这样一个问题。
我们知道德国表现主义有很多人性的表现，也有很多性别的表现，呃，性的这种暴烈的方表现。但是我们看铁老的这个乡土乡土表现主义，这种乡土是博大的。啊，这个博大的一方面是对中华文明的一种热爱，就是刚才铁老讲的，哎，他们村头上还有这个这个东马石嘞，哎，说这个东马石是是谁谁谁的，呃，当时候哪个历史的英雄还在这地方躲过？呃，对，刘秀，你看有没有这不重要，重要的是这项一些历史的传说已经在乡村这个口传数以百年，数以千年，也就是说，这种口传的历史和民俗。有机的融合为一体，成为现代、成为民俗记忆的一个部分。铁老画的是什么？画的是这些记忆在不断的流逝。那么，作为他这一代人，他经历了，他他感受到了，他也力图通过画面去表现出来。因为我们今天都看不到了，所以在铁老的这个作品里面所画的乡村啊，都特别的纯粹。他没有画我们今天进行工业场景的乡村，也没有说是今天还有拿着手机的这个农民、现代农民的形象。他画的都是没有这样一些现代文明和后现代文明的淳朴的北方乡村生活的一种场景。这种生活场景，你可以看看，还有女性居多，哎，女性还有这个，呃，这个这个喂草啊，这个喂喂羊啊，这样一些特别生活，实际上和母亲的。寓意和女性的寓意还是结合在一起，所以我们读他的文学作品也好，还是看他的绘画作品也好，我觉得有一种东西是共同的，就是如何通过画面、通过文字来记录现代文明在中国乡村变迁的图像发展。呃，所以我我觉得，我们如果是下面有这个美术史学研究研究铁阳先生，可以从两个方面哈，一方面就是从。这个形式语言的角度，那么他的表现主义毫无疑问是形式语言的啊，强调大笔触啊、大色块呃，那种非真实感的一种表达。这就是刚才李浩说的，哎，他画面中这么浪漫，他的小说和散文既然写的这么实，是吧？他一点没有溢出这个小说的情节之外，也没有悬念，就是普朴实实的，没有几乎没有什么人物的大的命运的跌宕和波折。呃，但是他他写那些物品的时候，你会发现写的特别的详细。我相信这就是一个画家在写文学作品的时候，和一般的或者说我们所说特别纯粹的文学家在表现人的方面式的一种不同。他更多的是从乡村文化被不断被现代文明取代的时候，他留下来那些物品，那些物品是洋的，哎，但是今天乡村也开始用了，但是今天他又没有了。它实际上就记忆的是这么一个过程，所以我觉得这是从图像学研究的角度，我们可以看看这个铁阳先生画了哪些乡村，他为什么老画乡村的哪些具体的主题和母题，这实际上正是我们研究揭示铁阳先生啊完整艺术经历的过程。嗯，谢谢尚辉进一步向观众解读了铁阳先生作品中的那个乡村和表现的这么这么一种和一种混搭哈，我就说混搭。下面我想请请教那个王一川先生，呃，老实说，我读他的文字，我一直觉得是好像在读上个世纪前半期的中国文人的那些文字啊，特别是是小说月报啊里面的这些这些作品，包括就是把一个姑娘取作黑呀、啊、梅呀、啊、这样的，所以，哎、呃，小红，所以我想悄悄听一下。呃，你进一步就在谈谈，就是也就是刚才我说的一个现代在中国的现代性问题，在文学中的一些反应啊。然后铁阳先生中，他怎么把乡土的这部分记忆和现代文学的这些文字表达结合在一起？然后他有什么特点？谈这个。好，谢谢。我想再补充一下，就是呃，主持人问的好，就是铁阳先生的这这个。文字的话，我觉得补充一个，刚才我说的是文心润物，主要是从作家创作的心理动机的角度来说的。呃，说了一半还要说另一半呢。呃，另一半叫叫叫什么呢？就叫万物通心。呃，过去呢，有人说过天人合一
，也有人说过，呃，万物一体，但是呢，我看了一下呢，没人用这个词儿，我我用了一个词，就是万物通心，就是从作品的形象体系来说，铁阳先生的描写啊，让我们看到万事万物，当然包括人了、啊，都是通向人的心灵的，都是用人心去可以感化、把握、认知和体验的。我举两个例子，一个呢是我家有棵老梨树，很短，就是写家里有棵老梨树，呃，要死不活的。他突然想起来就是去浇水，哎、呃，浇水以后啊，第一年开了开了花，哎、呃，再浇水第二年又开了花，到第三年，总是结了一个果，对，哎、呃，一个果，这个果呢，呃，什什么都不像。把这样一个短文章，就是物。通向人的心，他把梨树的描写其实当做一个人来描写。哎、呃，我从中看到了个体人生的况味，独一无二的。我虽然是一棵不咋地的梨树，但我就是一棵树，我区别于别人。那么，作为一个个人，他是平凡的，但是他也是奇绝的。他就是他的本质，他是独一无二的，跟其他人都不一样。哎、呃，我觉得这这这就是看到了呃万物通心的效果。还有。母亲的大碗，哎，母亲有一个大碗，只有到生日的时候，父亲才拿出来，让母亲来来盛饭吃，呃，但是母亲呢，跟跟奶奶有矛盾，呃，奶奶经常有什么，但是有有一次呢，一九四七年，特殊的运动到土改，土改呢，富裕的人家要集中起来去交代问题，本来应该是奶奶去的。结果母亲挺身而出，我去，就去了。奶奶很感动，呃，我要给母亲送饭，奶奶就拿出来这个大碗，一年一度过生日才用的大碗，就盛过去了，让母亲感动。是你想出来的？你爸想出来的？不，奶奶想出来的。这一句话呀，婆媳关系从对立、从矛盾一下子走向和解。哎，我觉得这这是细节特别感动，这个万物通心啊。就通到人的心了，呃，最后母亲去世了，在送葬的时候，要摔碗，有个风俗，但是父亲提议，这个我，你就就摔母亲那个大碗，嘣一声摔出来，这种掷地有声啊，这体现了一家人对母亲的感情，就通过物啊，他就通向心，所以铁阳老呢写的这些文字，你看起来是写事、写物，写的处处都是人。透过物见其人，所以我觉得就是一方面是文心润物，一方面呢是万物通心，写出了一个现代中国个体心灵对于此生存在以及存在和周边存在的关系的一种看法。用胡塞尔的现象学的观念叫交互主体性，或者叫主体间性。每一个人都是跟周围的人有关的，都不是自我决定的。是由他者决定的，是他者的他者，他者的他者决定的。当然，马克思说得好，人在其现实性上是一切社会关系的总和。哎，我想通过这个呢，可以看到铁阳老啊，他这些文字里背后是一种哲学的，就是万物通心，万物都通向人的心灵这个哲学。这是我觉得是感到是第一点，这是古人写不了的，哎，只有现代人，对，对，他就是。既承受到西方包括存在主义，哎、呃、来的他的哲学的强烈冲击，啊、呃，同时呢又回头去看中国古代以心性论为传统的个体德行修养在先的哲学传统，它有一种中西汇通，但它不是用哲学的高头奖章，而是用形象生动的文学作品描绘出来，所以语重心长，娓娓动听啊，这是我补充的第一点。第二点呢，就是刚才。呃，商辉老师、呃，徐红老师和李浩老师都讲到了画和文之间的反差，我就想到《流泻文心雕龙》里，呃，有这样一个意思：奇正虽反，必兼简与居通。就是奇和正这两种风格，它虽然是反的，但必兼简与居通。兼就是坚固的坚，解了就解释的解，它要相互之间在一起来理解，你就通了。所以我就想到一个词儿，就是文化反通，哎，就是他的文字和他的绘画看起来是反的，哎，一个是要冷静
简约，一个是要热烈奔放。但是呢，如果按照他的同样的要奔放的话。那么铁阳先生写的文字就应该像爱卿那样，我爱这片土地，就是说用很多词儿来那样。他没有，他走的还是简约。那说明什么呢？铁阳内心里有两个我，一个静，一个动，一个热闹，一个呃沉静。他可能是这样，他通过这个就是文化反通。他在画里边要一个热闹的自我，浪漫的、激情的。在文里边呢，他要一个温馨的、宁静的、沉静的自我，看起来是反的，其实合在心里呢，就是两个我，他共同的、完美的体现出来了。所以，田阳先生如果一辈子只画画，可能只有一个自我；现在有又写文，那就有另外一个自我，就是双重人格。啊，通过这个看到他一种双重人格的闪光。啊，我就补充这么的，谢谢。啊，这个很有意思，嗯，我在想，铁阳先生就是，呃，对铁阳先生的，就在我心目中的形象，我跟我先生正好是不一样的。我先生跟你说一样，说铁阳先生是一棵树，然后我说呢是铁阳先生是隔壁摊摊上的石头。就隔壁的，我说为什么呢？因为从画里面看，反各种天光的反光啊，自然的风吹雨打、啊，他有这里呃骨头很硬，然后呢，个人保持了个人的气节，很、呃、嗯、呃，所以他是一块隔壁他的石头。所以我接下来呢，就想听听李浩先生呃对铁阳先生的那个、呃、那个概括啊，就是我心目中的铁阳啊，五分钟你说一下好,好,好吧？嗯、啊。啊啊呃我就还是主要是谈小说吧，这块吧，讲这个里面，我就啊，是是是是，呃嗯，田先生的呃绘画呢，我现在先不多说了，不多说了，我觉得说谈他的文字，文字呢，他在某种的来说，给我一个呃，如果是在上个世纪八十年代的话，呃，我可能是说说，在我的审美里面是拒绝这部分的，呃，我承认这点上来说，那个时候我也有个坚固的固执。呃，坚固的固执，而现在来说，我我在理解和接受，我在理解和接受的过程当中，我也要说，嗯、呃，田先生的这个文字，他呈现的文字能够呈现的这一部分，实实际上是一个所谓的表象的或者表层的，而他在文字背后真正经营的，恰恰是那个种意蕴的、微妙的，而且呢，是他把所有别人能够说出的。别人能够用自己的经验填充的部分，他几乎都略掉了，他让你的自己的经验往里面填充，而那个无论是黑，无论是呃母亲的大碗，无论是哪一个人物，包括美，他实际上是他好多的经验，他都是漏一个小小小的点，而且这个点绝不大，绝对是只是渗到一个点，让你知道他有，然后后面的部分是你从他者的阅读当中，呃文字当中。呃，和呃别人的已经有的这些书写当中，能够把这部分补充起来，还有就是你会把自我的经验会放置进去，你竟然发现他说他背后的那个经营，恰恰是在在这个文字当中，他故意留出了那小点，让你能够感受到，他知道，而且他需要一他在呼唤一个敏锐的，呃，而且有经验的这样的读者。这是我过去的时候，我在八十年代的时候，我肯定是喜欢那些带有冲撞力的、呃，强烈、呃，渲染感的和呃，极具现代性的那样的文字。而这里面来说，像他这种更属于传统化的、东方化的这种意蕴的，所有的都在嗯、呃，简单的说出，娓娓道来的这样的说出，背后有什么？我那时候是可能是顾及不到的。随着年龄的增长，我越来越体会到这类文字的美妙、深红和背后的那个巨大的涡流。我在我是说，随着我年龄增长，我感受到到的。那、呃、另一个里面呢，因为给我的时间我也不多，我又现在还有一个问题，就是说，嗯、呃，我看绘画的时候，田老师在绘画的时候，我也说他的诗歌应当是像爱丽迪丝啊、里尔克那样的那样的文字，疯狂的石榴树这种。呃，在这里面呢，就是说，他的文字恰恰是给我了一个巨大的反差的那部分，我也觉得这样更好。虽然我见过的，就是说，也像那个卡夫卡的，他的那个也有他的绘画；像那个布鲁诺舒尔茨的那个，作为作家，他也有他的绘画。他们之间的那个统一性相对较强，而田先生这个统一性，或者说，实际上他他统一性远远不如他的嗯、呃、相悖的这部分。我觉得这也是一个。
可以，可是我们在做心理学研究的一个极其独特的一个个案。呃，刚才呢，田洋老师也谈到了，说说说说那个里面，希望在自己的这个绘画里面，把那个他那个封起来的那个封劲表达的更强烈些。我想，呃。呃，在八十八十八岁的老人这里面，我想你的文字能不能在最后的时候再封起来？这是我的期待啊！好，行，我就说这些。好，那个就田先生，我一直觉得你是非常的谦虚啊，也不太多说自己。但是我想你最后能不能利用最后的七分钟的时间，呃，再向我们谈谈，就是说你读过些，你读过些什么书？最喜欢哪几本书啊？哪些哪些哪些文学作品对你印象还深？包括你喜欢呃西方的哪些艺术家作品，或者中国哪些艺术家作品，他们对你的影响什么？呃，因为这是为个观众肯定是感兴趣这些事情。你还用七分钟时间说一下啊？嗯、呃，这个问题听起来很很复杂，也很简单。因为我们呃五十年代呃上世纪五十年代受教育都是俄罗斯的俄罗斯的传统，呃，崇拜的画家呢，大半都是俄罗斯，包括除了列宾以外以后的谢洛夫啊。呃，像像，呃，这样这样一些个一些个画家，后来呢，就是改革开放以后，这个各种流派都涌进中国来，包括德国表现主义，包括还有一些个更更现代、更更呃更现代的一些画家。我最呃，你说我<笑>刚才你提到我最喜欢的画家。对。啊，对你影响比较深的画家，我我先说，对我影响最大的画家，呃，大概有这么几位，一个是我刚才讲到了，呃，一个谢洛夫，一个是俄罗斯的大概不太有名的一个画家，叫克罗文。啊，克罗文当然好了画的。哎，克罗文还有格罗文。嗯，克罗文。当然，印象派的画家呢。我们最早接触的，就是作为是一种，当时呃五十年代中国有一个呃印象派呃画展，作为内部批判的一个一个展览，第一次看到，呃，我第一次看到就是，呃，像马奈、像莫奈啊，那时候作为批判的，在中央美院内部，但是对我已经有影响了。后来就是。我受教育在中戏受教育，他们所传达的还是俄罗斯的，还是俄罗斯的。但是在我内心里边的，就是表现主义东西，还有印象派、印象派的东西，已经在好像在，呃，受吸引了，已经生根发芽了。呃，我记得我在我也在我画册里边有前言里写到过，呃，我受的这个，呃。造型艺术教育的影响吧，大概有这么两种，一种是洋的，再一种就是中国的。中国，比方说五羌年画，你看我的好多画，你刚才提到大红、大绿、大紫、大黄啊，大概受五羌年画的影响还是也很有，啊，还是有。但是后来呢，就是，呃，我对五羌年画的有时候感觉还是比较，呃啊，还是非常。呃，属于民间艺术的，在和北方还是独树一帜的东西。嗯、呃，后来我喜欢的画家就很边缘了。这个上回，呃，最最清楚，呃，就是，就是，就是，大概都不太中国艺术界啊，不不放在眼里的，比方费逊，嗯，比方俄罗斯，嗯，呃，比方费逊，比方还有一些更边缘的画家，比如罗尔德。呃，呃，呃，比方这个丹麦有一个海默修易，呃，挪威，哎，挪威有个海默修易，哎，像这种画家呢，我反而更喜欢他们，也可能在我的色彩里边看不到这些人的东西，我都你都看不到，但是潜移默化的里边大概都有一些个它的颜色的一些规律啊，规律性东西啊。可能还是也还是有的。至于作家呢，呃
，我最喜欢的几个作家，还是契诃夫，还是契诃夫，还是，当然还有一些个作家，像莫泊桑。像像有些大师，像托尔斯泰，这都喜欢。但是我最喜欢、最最喜欢的，让我从一百位作家里找出一个人来，还是契诃夫。呃，中国这个呃，中国这个从呃从四大名著里边，或者后来一些个作家里边找出一个人来，让我找一个人，我喜欢蒲松龄。啊，蒲松龄。哎，还是蒲松龄。哎，呃，蒲松龄的小说。有时候在我讲座里边，我专门李浩知道我讲到过他的一些短篇，哎，那是太妙了，太美妙了。我记得契诃夫有有有几句语录啊，呃，我我我是总总是在在我脑子里边反复反复。比方说，他说一个作家的写作技巧，一个作家的写作技巧。应该说，他是删掉自己的写不好的写写写作技巧，不好之处的写作技巧。这这句话大概在我在我脑子里边经常在在记忆呃，就是记忆记忆记忆犹新。就是我我喜欢写的短，喜欢尽量的把自己这些没必要的那个呃呃。描写删掉，他还有一句名言，他说：“一最一个作家最警惕的，就是你的开头跟你的结尾。你的开头和你的结尾，大半都是些不真实的谎话。”他说：“呃，我呢，大概最最最呃，举出这么。”呃，一个是画家，一个是作家，大概就这么几点，好吧？哎，好，谢谢铁阳老师。我今天我想我们的那下午的那个谈论是很有意思的。我们本来还应该是互相在提问，但是时间不允许啊。啊，我觉得今天是我主持的那个座谈里面是最深入的一次，而且是最丰富的，而且最有张力的一次。啊，我就把我们的知识度脱开了，把我们的眼界也脱开了。然后谢谢铁阳老师呢，他有些不断的这个来把他生命中的一些啊一些思考的那个精华。把他那个创作中的一些体会又告诉了我们，所以使我们整个这场谈话呢，有各个方面的因素加入其中啊，变得非常丰富和深厚。那么，呃，作为主持方啊，我觉得今天我的收获很大，然后也也。